সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এর আগের পর্বে তোমাদের হচ্ছে হেডার ফাইল নিয়ে কাজ করেছিলাম আজকে তোমাদের হচ্ছে হেডার ফাইলে পরবর্তী উপাদান অর্থাৎ সি প্রোগ্রাম লিখতে গিয়ে যে সকল পাঁচটা ভাইটাল উপাদান প্রয়োজন আমরা সেই সেকেন্ড এবং থার্ড উপাদান নিয়ে কাজ করব এর আগে তোমাদের ফার্স্ট উপাদান অর্থাৎ হেডার ফাইল নিয়ে কাজ করেছিলাম ডাটা টাইপ এবং ভ্যারিয়েবল সেকেন্ড এবং থার্ড উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা উপাদানের মধ্যে বা ছয়টা উপাদানের মধ্যে এই দুটা উপাদান সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ মানে ধারণা থাকলে তুমি এসি প্রোগ্রাম লিখতে তোমার মোটামুটি ফর্টি পারসেন্ট তুমি এগিয়ে থাকলা কারণ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যে সকল জায়গায় ভুল করে সেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন এবং হচ্ছে ডাটা টাইপ ডিক্লার হ্যাঁ যে কোন ভ্যারিয়েবলের জন্য কি ডাটা টাইপ হবে যেমন ফ্লট ইন্টিজার ক্যারেক্টার বা হচ্ছে ডাবল তো কোনটার জন্য কি ডাটা টাইপ ডিক্লার করলে সুবিধা হবে এগুলো হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট বোঝে না এবং হচ্ছে এর ধারণা খুবই কম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কাজ করব তোমরা হচ্ছে ক্লাস সাথে মনোযোগ দাও এবং হচ্ছে দেখো প্রথমে আমরা কাজ শুরু করব হচ্ছে ভ্যারিয়েবল নিয়ে ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে উৎপতভাবে জড়িত আছে ডাটা টাইপ যারা ক্লাস দেখতেছ তোমরা হচ্ছে সংজ্ঞা দুটি খাতায় দ্রুত লিখে ফেলো আমি এখানে হোয়াইট বোর্ডে লিখবো না তোমরা খাতায় লিখে ফেলো প্রথমে ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে লেখো লেখো যে ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম যা মেমোরিতে জায়গা দখল করে আরেকবার বলি ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে লেখো ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম যা মেমোরিতে জায়গা দখল করে সেকেন্ড ডাটা টাইপের সংজ্ঞা তোমরা খাতায় দ্রুত লিখে ফেলো ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে আরেকবার বলি ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে এবার চলে আসো ডাটা টাইপ এবং ভ্যারিয়েবল নিয়ে বিশদ আলোচনা এ পাশে থাক ডাটা টাইপ তাহলে ডাটা টাইপ এবং ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমরা হচ্ছে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করব দেখো প্রথমত চিন্তা করো আমরা এখানে হচ্ছে তিনটা সন্তানের কথা চিন্তা করি হ্যাঁ তাহলে এখানে তিনটা সন্তান আছে এটা একটা ফ্যামিলি তাহলে এই ফ্যামিলিতে বিলং করে তাদের বাবা মাও তাহলে এই বাবা মার তিনটা সন্তান তিনটা সন্তানের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে মেয়ে আর এই দুটা সন্তান ছেলে সন্তান তো এদের সবারই একটা নির্দিষ্ট পরিচয় আছে সন্তানগুলোর পরিচয় আছে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা সন্তানে একটা নির্দিষ্ট নাম থাকে ফার্স্ট অফ অল তাহলে ধরো এই সন্তান হচ্ছে আমরা প্রথম সন্তানের নাম দিলাম এ সেকেন্ড সন্তানের নাম দিলাম বি এবং থার্ড সন্তানের নাম দিলাম সি ঠিক আছে তাহলে এ বি সি তিনটা সন্তানের নাম এই নামগুলো কে ঠিক করেছে নিশ্চয়ই প্যারেন্টস ঠিক আছে কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা সন্তানের নাম ঠিক করে তার বাবা মা এরপরে চলে আসো এই বাবা মার কিছু হচ্ছে সম্পদ আছে ধরো বাবা মার নয় বিঘা সম্পত্তি আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে বাবা মা একসময় মারা যাবে বা হচ্ছে বেঁচে থাকতে এই সম্পদগুলো ডিস্ট্রিবিউশন হবে তাহলে দুইটা পুত্র সন্তানের জন্য চার চার আট বিঘা দেওয়া হবে এবং কন্যা সন্তানের জন্য এক বিঘা দেওয়া হবে তাহলে এ পাইল চার বিঘা সম্পত্তি বি পাইল চার বিঘা এবং সি পাইল এক বিঘা সম্পত্তি ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে প্রথমে যদি এর সংজ্ঞা যদি দেই যে এ কে বা এই ম্যানটা কে সেক্ষেত্রে তুমি বলবা যে পিতামাতা কর্তৃক দেওয়া নাম পিতামাতা কর্তৃক দেওয়া নাম যা ওই পিতামাতা জমি দখল করেছে ঠিক আছে আরেকবার বলি পিতামাতা কর্তৃক দেওয়া নাম কি নাম দিছে এ এবং ওই পিতামাতার জমি দখল করছে কতটুকু চার বিঘা তাহলে এই যে একটা কথা বললাম যে পিতামাতা কর্তৃক দেওয়া নাম যা ওই পিতামাতা জমি দখল করে এটার সঙ্গে তুমি ভ্যারিয়েবলের সংজ্ঞাটা ম্যাচ করো তাহলে ভ্যারিয়েবলের সংজ্ঞাতে আমরা বলছিলাম ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম যা মেমোরিতে জায়গা দখল করে যেহেতু আমরা প্রোগ্রাম লিখতেছি কি প্রোগ্রাম কম্পিউটার প্রোগ্রাম সো কম্পিউটার প্রোগ্রাম অবশ্যই কম্পিউটারের মেমোরিতে জায়গা দখল করবে তো 
কে প্রোগ্রাম লিখতেছে ইউজার যে প্রোগ্রামটা লেখে তাকে বলা হয় ইউজার এখন সে কি নাম ঠিক করবে সে শুধু জানে এই জন্য আমরা বলি ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম এই নামগুলো সবাই দিতে পারবে না যে প্রোগ্রাম লিখবে সেই শুধু দেবে যেমন এই নামগুলো আপনি আমি আপনি চাইলে দিতে পারবেন না এই নামগুলো অর্থাৎ সন্তানগুলোর নাম দেবে কে প্যারেন্টস রাইট তাহলে প্যারেন্টস কর্তৃক দেওয়া নাম প্যারেন্টসের সম্পদ দখল করে ঠিক ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম মেমরি জায়গা দখল করে এবার চলে আসো আমরা ভ্যারিয়েবলের সংজ্ঞা খুব ভালোভাবে শিখলাম ডাটা টাইপ কি জিনিস আমরা এখানে লিখলাম মিম মিম তো এই মিম আসলে কেমন মিম দেখতে কেমন তাহলে মিম দেখতে নর্মালি আমরা যদি চিন্তা করি মিম দুই ধরনের হতে পারে এটা পুরুষও হতে পারে মহিলাও হতে পারে কারণ মিম নামটা একটা কমন নাম ছেলেদের নামও মিম হতে পারে অথবা মেয়েদের নামও মিম হতে পারে তো আমরা এর সামনে যদি ডিফাইন করে দিই যে এটা হচ্ছে এফি এম এল ফিমেল তখন আমরা নিশ্চয়ই এটাকে কখনো ছেলে মিম ভাববো না এটা অবশ্যই লেডিস মিম ঠিক আছে মি মিম তাহলে এখানে যেটা দাঁড়ায় মিম হচ্ছে ভ্যারি বলছিল তাহলে ফিমেলটা কি অবশ্যই ডিটি ডাটা টাইপ আমরা ডাটা টাইপের সংজ্ঞাতে তোমরা খাতায় দেখো খাতা বের করে দেখবো যে ডাটা টাইপের সঙ্গে তো লেখা আছে ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে অর্থাৎ এই মিম দেখতে কেমন সেটা এই সামনেরটা না থাকলে কিন্তু মিমের গঠন আমরা বুঝতাম না অর্থাৎ মিমের ধরন বুঝতাম না তাহলে এখন কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার মিমটা হচ্ছে ফিমেল অর্থাৎ লেডিস মিম ঠিক আছে তাহলে এই ফিমেলটাকে আমরা বলতেছি ডিটি ডাটা টাইপ ঠিক আছে তাহলে ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে ক্লিয়ার তো মোটামুটি আমরা হচ্ছে ডাটা টাইপ এবং ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে ক্লিয়ার হলাম দুটার সঙ্গে মনে রাখবো আর একবার রিপিট করি ভ্যারিয়েবল কাকে বলে ইউজার কর্তৃক দেওয়া নাম যা মেমোরিতে জায়গা দখল করে ডাটা টাইপ কাকে বলে ভ্যারিয়েবলের ধরনকে ডাটা টাইপ বলে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে এগুলো নিয়ে আরও স্পষ্ট তোমরা হচ্ছে ধারণা পেতে চাইলে হচ্ছে তোমরা তোমরা অবশ্যই বগুড়া শহরের জলেশ্বরতলায় লজিটেক আইসিটি হোমে ওখানে তোমাদের ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া থাকবে নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার হচ্ছে এই বইটা কিনে নিতে পারবা সি প্রোগ্রামিং ঠিক আছে আমার নিজস্ব লেখা বই তোমার হচ্ছে এই বইয়ে ডিটেলস দেওয়া আছে সবগুলো তোমরা ধারণা করতে পারবা চ্যাপ্টার থ্রি এবং ফাইভের স্পেশাল বই আছে আমার কাছে তোমরা হচ্ছে পারলে এখান থেকে তোমরা কিনে নিয়ে যেতে পারো যে কেউ সবার জন্য উন্মুক্ত বইগুলো নিয়ে যেতে পারো এখন চলে যাই আমরা হচ্ছে ভিতরে আমরা ডিটি অর্থাৎ ডাটা টাইপ এর প্রকারভেদ পড়ব যেটা আমাদের জানা দর জরুরি ডাটা টাইপ অনেক প্রকারে আছে এর মধ্যে মৌলিক ডাটা টাইপ খাতায় লেখে ফেলো মৌলিক ডাটা টাইপ কয় প্রকার তো চার প্রকার আমরা জানি যে মৌলিক ডাটা টাইপ তো এটা মনে রাখার জন্য তোমাদের একটা কৌশল বা টেকনিক শিখে দেব তোমরা খাতায় লেখে ফেলো সিআইএফডি দ্রুত হচ্ছে এটার উচ্চারণ করো সেটা হচ্ছে সবাই বলো একসঙ্গে সিফ্ট উচ্চারণ কি হবে সিফ্ট তাহলে সি আই এফ ডি এখন সি আই এফ ডি দ্বারা কি বুঝায় প্রথমে চলে আসো সি দ্বারা বুঝায় ক্যারেক্টার সি দ্বারা বুঝায় ক্যারেক্টার দুই নম্বর আই দ্বারা বুঝায় ইন্টিজার এবং তিন নম্বর এফ দ্বারা বুঝায় ফ্লটিং পয়েন্ট চার নম্বর ডি দ্বারা বোঝাই ডাবল আমরা এখানেই সবগুলো ডাটা টাইপ অর্থাৎ চার ধরনের ডাটা টাইপ আমরা অলরেডি দেখে ফেললাম কি কি এক নম্বর ক্যারেক্টার দুই নম্বর ইন্তিজার তিন নম্বর ফ্লটিং পয়েন্ট চার নম্বর ডাবল এগুলোর একটু সাইডে আমরা ব্যবহারগুলো লিখে দেব শর্টকাটে ক্যারেক্টার নর্মালি ব্যবহার করা হয় বর্ণর জন্য ক্যারেক্টার বা বর্ণর জন্য কেমন বর্ণ এখানে এ বি সি ডি তুমি ধরতে পারো ঠিক আছে ইন্টিজার আমরা হচ্ছে ইন্টিজার ব্যবহার করে থাকি পূর্ণ সংখ্যা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে সংখ্যা দুই ক্যাটাগরি হতে পারে একটা পূর্ণ সংখ্যা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা যেমন তোমাদের পূর্ণ সংখ্যার একটা এক্সাম্পল দিই যে তেইশ এই সংখ্যাটা কেমন এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা আবার ফ্লাডিং পয়েন্ট হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা ভগ নাং সংখ্যা তাহলে ভগ্নাংশ সংখ্যার উদাহরণ দিই আমরা ধরো বারো দশমিক তেরো এটা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা যখনই যে কোনো সংখ্যায় দশমিক থাকবে সেটা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা তাহলে ফ্লটিং পয়েন্টকে ভগ্নাংশ সংখ্যা ইন্টিজারকে পূর্ণ সংখ্যা ক্যারেক্টারকে বর্ণ বলব তাহলে যদি বলি আমরা একটা সামারাইজ করি এই দুটা হচ্ছে শুধুমাত্র সংখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয় কিসের জন্য সংখ্যা 
ठीक है सर जब हम शंखा रिलेटेड प्रोग्राम कर बो ए दूसरा डाटा टाइप ने काज कर बो जब हम होते तुम्हें त्रिभुजर के तफाल बेर कर बो एक है ना जो भैलू टा बेर होते एक एक टा शंखा तुम्हें होते फारेनहाइट सेल्सियस ने काज कर बा तुम्हें होते जेकुनो धरण ने मैप में देखने काज कर बा शेगुल होते सब गुले की शंखा � किसो स्पेशल केस जब मन तुम्हारे जो दिन बोलते पारे बोले जो प्रोग्राम में मुद्दे जो एक थे के तुम्हें एक शो पुरुष तो शुद्ध बीज और शंका बा अच्छे जोर शंका बेर करो तो इखने आम्रा एक तीन पांच सात ए भावे नीरनो बोई पुरुष तो जाए तो इखने एक थे के एक शो मुद्दे कुनो आम्रा भावनाओं शंका � व्यवहार करार जन्नो तुम्हारे चिनार उपाय होते हैं तुम्हें देख बते कुनो की सो भाग आसे की ना अतः something divided something आसे की ना divided जगोनी थक बे तार मने टा भावनाम्श होर चांस पेशी था के जामन होते हैं तुम्हारे की बोली तुम्हें होते हैं एक है ना हमने एग्जाम्पल शुरू बोलते पड़ी जे हाँ भूमि गुनों उच्चता � अतः 7.5 तार मने जोखोनी कुनो किस्सू भाग थक बे तो खोन फ्रैक्शन भैलो आशा टेंडेंसी बा होच्छ प्रोमोटा बेशी थके एकारणे अम्रा बोली जे होच्छ फ्लोटिंग पॉइंट टा बेशी यूज़ होय इर पोरे देखो तो वाले अम्रा होच्छ कैरेक्टर आग बोली कैरेक्टर बोर्नो जोन्नो अतः तुम्हादे इखाने देख अमरा एक नंबर पॉइंट टा शुद्ध मात्रा होती है बॉर्नो जनों व्यवहार करी तुम्हें डाटा टाइप तो अखों ने एक कैरेक्टर डिक्लेयर करवा जो अखों बॉर्नो ने कास करवा जब वन होती है अमरा उधर उन शो बोलते बारी जे तुम्हाके जो दिको अखों ने ये रुकों प्रोग्राम दो है जे ऐतो � क्लाम डबल किसे जोनों बेहार कर बो नॉर्मली डबल बेहार करी हम राज्य कुनो जोनों जिनिशे जोने हम राज्य बेहार करी तो शाहजार चार शाफ्शों में डबल बेहार करी नेट आ होच्छे बोरो जोखन प्रोग्राम है अथवा मेमोरी साइज जोखन बोरो प्रोजेक्शन बेशी प्रोजेक्शन जब हम होच्छे तुम्ही धारा जोक फल बेर कर one to the power nine, two to the power nine, three to the power nine, plus dot 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 hundred to the power nine. एक ही तरह जो धारा जोक फल होते हैं, शिटा बिशाल साइज़ एक टा फैल होते पारे। शे साइज़ टा होच्छे जो दी होच्छे, आमादेर कैरेक्टर इंटीज़र फ्लोटेर मोड़ दे सपोर्ट ना करे, शे के तरह हमरा डबल डिक्लेर कर बोर डाटा टाइप, ठीक है से? एक उन चुलाशो, तो होले आम्रा होच्छे चार धोने डाटा ट इस चार्टर डाटा टाइप की पूरी मान जागा दाखल करे गौतव असुरी तुम्हारे फ्लॉट मेमोरी थे की पूरी मान जागा दाखल करे ये टा क्वेश्चन हुई सिलो अमरा उच्च खूब शाओ जैसी की नहीं देखो C I F एवं D one two four eight अतः कैरेक्टर अमरा इखने लिखे फिली बाइट one two four eight बाइट हमरा इटा जानी जे ऑलरेडी जे वन बाइट इक्वल आठ बीट तो ल आठ बीटे एक ता बाइट होय तो ले क्वेश्चन को ते बोलो जे बीट बोलो ना बाइट बोलो सर आंसर होती है देखो बीट बनाने तीन टा अक्करा से एक दो ही तीन और बाइट बनाने चार टा अक्कर तो होले तीन बोलो ना चार बोलो अवश्य चार बोलो तो होले बाइट ही बोलो ठीक है से तो ले एक बाइट शुमन आठ बीट अकोन देखो इखाने शब्द गुलो तो होले एगुलो होते बाइट आकरा से अदत कैरेक्टर एक बाइट कोशिश ना सिलो कोतब असुर फ्लोट मेमोरी ते कोतो बाइट बीट जगह ता होल करे इटा जेहतु ऑलरेडी बाइट हुए आसे आम्रा बीटे कॉन्वर्ट कोले चार गुनोन आठ अतः बोत्रिश बीट तो होले फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी ते बोत्रिश बीट जगह ता होल करे एक ही भावे डबल मेमोरी ते चार अष्टा 
सॉरी आठ आठा चौसठ बीट एवं कैरेक्टर आठ बाइट आठ बीट इंटीजर आठ दुगुनों छोलो बीट जगा दो होल करे शुत्रा हमरा होते हैं बीट बाइट शंभर के धारणा क्लियर था क्लो एवं होते हैं तुम्हारे मेमोरी कौन डाटा टाइप क्या मॉन साइज दाखल करे क्लियर होए गिलो ताहोले चोलेगा जाओ आम्रा होच्छे डाटा टाइप क्लियर होलाम जे टोटल डाटा टाइप आसे चार प्रकार कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट डबल शॉर्ट कट अमन मुने रख बो सीप्ट की उच्चारण शावे उच्चन करो बालो सीप्ट ताहोले सीप्ट क्लियर होए गिलो एर परे होच्छे अम्रा वेरिएबल ने काज करवो वेरिएबल एर प्रकार भेद आ से चार प्रकार सॉरी स्वाय प्रकार वेरिएबल आ से अम्रा वेरिएबल एर प्रकार टा लेखे फिली तुमरा ए प्रकार भेद गुलो जानो ही तुमरा तार परो लेखे लेखते पारो शेट अच्छे लोकल दुई नंबर लेखो ग्लोबल ग्लोबल ऑटोमेटिक रेजिस्टर रेजिस्टर स्टैटिक एक्सटर्न ताहूँ ले आम्र पूरे फिल्म देखो लोकल ग्लोबल ऑटोमेटिक रेजिस्टर स्टैटिक एक्सटर्न टोटल सही टा भैरी बोला से सही तरह नहीं भैरी बोला से तो हम रहो छे ये सही टा भैरी बोल मुकोस्तो रख बा आर शुंगा जेने निभा हो छे लोकल एवं ग्लोबल पुरी ख्याल से एवं ये दो टर मोड़ते हो छे पार्थक्य चुला आशे जेल लोकल फैरी बोले उन ग्लोबल फैरी बोले मोड़ते पार्थक्य को लेकर दो ही मार्केट जो नाशे तो हमरा बोइथ के पुरे निभा ठीक है से अब रा फैरी बोल नाम कौन मुख्य एक टा विषय फैरी बोल नाम कौन है चुला जाए तो तुम्हारे फैरी बोल नाम कौन विषय एक ताल चुना तुम रा बोइ थे के पुरे निपा आमदे राल चुना शेष को ते जाची तार पर शॉट कटे फैरी बोल नाम कौन है खेत्रे थे के जेट जीरो थे के नाइन एट थे के जेट इधर छोटो हाथेर होते पारे बर हाथेर एवं स्पेशल कैरेक्टर मध्य अंडरस्कोर बाबर होय इट अच्छे शॉट कटे मोने रखा रूपाय जे वेरिएबल नेम क्या बोल अल्फा बेट डिजिट एवं अंडरस्कोर बेदी तो उनको नो स्पेशल कैरेक्टर होयना अतः एक कोई टार बाहरी वेरिएबल बाबर कोरा जाय ना � कॉमा सेमीकोलन इस तरह आदर्श जगुल होते हैं डॉलर चिन्नो वेरिएबल हिसेबे एगुलो के अपनी बेहवर करते पार बिन्ना वेरिएबल हिसेबे एक वाटा बेहवर करते होगा सेकेंड जिता वेरिएबल होइड स्पेस के इग्नोर करे शुत्रण वेरिएबल के मास खाने अर्थात अपनी थोड़े नंबर लेते से एन यू एम बी ई आर ये पूरा टाइप वेरिएबल ही शेवे डिफाइन करते पारे किं अपने बनाम भूल कर सें आर जार कारण है एन आर ए में मास्क का नेक्टर स्पेस पूरे गए से अमरा शुरू तो बोल लाम भैरी बोल व्हाइट स्पेस के इग्नोर करे ताहोले इटा भूल भैरी बोल हो बे तले सेकेंड अमरा मुने रख बोल जे भैरी बोले मास्क का ने कुनो फाका जाएगा दो आ जावे ना थर्ड चुलाशन थर्ड ही हमरा भैरी बोले शुरू ते कुनो नंबर बार डिजिट दरा शुरू कुत्ते पर होना अथा आपने एन यू एम लिख लेन शुरू तो लिख लेन एक तो इटा रॉंग भैरी बोल जे कुनो भैरी बोल नामे शुरू ते हमरा डिजिट बेबार करते पार बोना ताहोले डिजिट कोथा ही बेबार करवो आपने प्रथम बात दिए जे कुनो पोजिशने अतः सेकेंड पोजिशने बेबार कोत्ता बन लास्ट पोजिशने बेबार कोत्ता बन कुनो समस्या नहीं बट शुरू ते डिजिट � अखर गुलो के एक शते लेखा जावे ना अथा मिक्स्ट करा जावे ना आपने कुनो एक टा प्रोग्रामेर भी तोरे कुनो एक टा प्रोग्रामेर भी तोरे प्रोग्राम शुरू ते छोटा आतेर भैरी बोल लेख सिलेन से इंट माने इंटीजर इंटीजर शॉट का ड्रूप इंट आपने लेख सिलेन ए बी इखने लेख सिलेन एस यू एम एस यू एम साम सेमीकोलन इर पोरे ए इक्वल � এখানে লেখছেন s u m a plus b তাহলে এই লাইনে আপনি একটা সিনট্যাক্স এরর পাবেন সিনট্যাক্স এরর ভুল দেখাবে অর্থাৎ সিনট্যাক্স মানে কি লেখা নিও বানানের নিও ভুল করছেন আপনি সেটা কি ভুল দেখেন এখানে সাম বানানের প্রথম অক্ষর ছোট হাতে ছিল আর এখানে সাম বানানের প্রথম অক্ষর কি বড় হাতে তার মানে আপনি নিশ্চয়ই চ্যাপ্টার 3 এর ASCII কোড পড়েছেন তো কম্পাইলার যখন উপর থেকে কম্পাইল করে অর্থাৎ 
বানান করে পড়া শুরু করে তখন হচ্ছে চিন্তা করেন আমরা জানি যে এর করেসপন্ডিং আসকি কোড 65 এবং ছোট হাতের 97 তার মানে এর বাইনারি ভ্যালু আলাদা এর বাইনারি ভ্যালু আলাদা যখন আসকি কম্পাইল এগুলো ভ্যালু বের করে তখন হচ্ছে ছোট হাতের জন্য এক ধরনের ভ্যালু বের হয় বড় হাতের জন্য এক ধরনের ভ্যালু বের হয় সুতরাং এখানেই প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয় এই কারণে ছোট হাতের এবং বড় হাতের মিক্সড করা যাবে না তাহলে এটা সংশোধনের উপায় কি আপনি যদি ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনে ছোট হাতের ইউজ করেন এখানেও ছোট হাতের ইউজ করবেন এখানে যদি বড় হাতের ইউজ করেন এখানেও বড় হাতের সব জায়গায় ম্যাচ রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা হচ্ছে फोर्थ যে ভেরিয়েবল নামকরণ নিয়ম শিখলাম সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল বড় হাতের এবং ছোট হাতের মিক্সড করা যাবে না ঠিক আছে এবং ফাইনাল যে নামকরণ সেটা হচ্ছে একাধিক ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে আপনি কমা ব্যবহার করবেন অর্থাৎ ভেরিয়েবল আসছে আপনার কাছে পাঁচটা কি কি এ বি সি ডি ই টোটাল পাঁচটা ভেরিয়েবল একে অপরের থেকে সেপারেট করার জন্য প্রত্যেকটার মাঝখানে কমা 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 দিয়ে আলাদা করবেন এবং যেখানে শেষ হবে তারপরে আপনি সেমিকোলন ব্যবহার করবেন এই হচ্ছে ভেরিয়েবল ডিক্লারের পাঁচটা নিয়ম তাহলে আর একবার সামারাইজ করি ভেরিয়েবল নেম কেবল হচ্ছে আলফাবেট বর্ণ ডিজিট এবং আন্ডারস্কোর হবে ভেরিয়েবলের মাঝখানে হোয়াইট স্পেস বা হচ্ছে থাকা জায়গা দেওয়া যাবে না শুরুতে নাম্বার দেওয়া যাবে না এবং হচ্ছে বড় হাতে ছোট হাতে মিস করা যাবে না একাধিক ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে কমা দ্বারা আলাদা করতে হবে মোটামুটি তোমাদের ভ্যারিয়েবল এবং হচ্ছে ডাটা টাইপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে আমরা নেক্সট এপিসোডে আমরা হচ্ছে পরবর্তী আলোচনা করব এ পর্যন্ত ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ